ஏன் சனாதனத்தை எதிர்க்கிறோம் என்பதற்கு இதுதான் காரணம் சாதி அடிப்படையிலான சிந்தனை சாதி புத்தி சாதி புத்தி என்பது இழிவான புத்தி சாதி பெருமை என்பது அநாகரிகமான பெருமை வெட்கக்கேடான பெருமை ஆண்ட பரம்பரை என்று சொன்னாலும் சரி இப்போதெல்லாம் சமூக ஊடகத்திலே எழுதுவதை போல அது எந்த பரம்பரையாக இருந்தாலும் சரி அப்படி அவனை சிந்திக்க வைத்திருக்கிறது குடிக்கிற நீரில் அள்ளி கொண்டு போய் கொட்டி இருக்கிறார் மெனக்கெட்டு இதுக்கு போய் உட்கார்ந்து இது வேலை செய்கிறார் பக்கெட் எடுத்துகிட்டு போய் அள்ளிட்டு வந்திருக்கிறான் டிசம்பர் மாதம் இருபத்தி ஆறாம் தேதி வெள்ளடூர் என்கிற காவல் நிலையத்தில் வழக்கு பதிவாகிறது இருபத்தி நாலாம் தேதி கனகராஜ் என்பவர் தன்னுடைய மகள் தீபிகா ஸ்ரீ மூணு வயசு குழந்தை காய்ச்சல் என்று பக்கத்தில் இருக்கிற மருத்துவமனைக்கு அழைத்துக் கொண்டு போய் காட்டியிருக்கிறார் அவர்கள் குடிநீரில் தான் ஏதோ பிரச்சனை நீங்கள் வேறு மருத்துவமனைக்கு பெரிய மருத்துவமனைக்கு எடுத்து போய் காட்டுங்கள் என்று அனுப்பிவிட்டார்கள் அவருடைய பிள்ளை மட்டுமல்ல அதற்கடுத்தடுத்து கோபிகாஸ்டி என்ற இன்னொரு குழந்தை கோமித்ரன் என்று ஒரு சிறுவன் அவனுடைய தாய் பாரத செல்வி பூர்வசாமிலி என்று ஒரு குழந்தை இப்படி நான்கு ஐந்து குழந்தை ஒரு பெரிய பெண்மணி எல்லோருக்கும் காய்ச்சல் அதன் பிறகுதான் குடிநீரில் தான் சிக்கல் என்று தெரிந்ததும் குடிநீர் நமக்கு இந்த தொட்டியிலிருந்து தானே வருகிறது என்ன என்று பார்ப்போம் என இரண்டு இளைஞர்கள் ஏறி இருக்கிறார்கள் ஒருவன் பெயர் முத்து கிருஷ்ணன் இன்னொருவன் பெயர் சுதர்சன் இளைஞர்கள் குடிநீர் தொட்டியில் இருந்த மூடி அகற்றப்பட்டு இருக்கிறது எட்டி பார்த்தால் மனித கழிவு சொல்ல நா கூசுகிறது அதிர்ச்சி அடைந்து அவர்கள் கீழே நிற்கிற மக்களுக்கு அந்த தகவலை சொல்லுகிறார்கள் எப்படி இருக்கும் ஒரு வார காலம் அந்த குடிநீரை குடித்த மக்களின் உணர்வு எப்படி இருக்கும் ஒரு வார காலம் அந்த நீரை சமையலுக்கு பயன்படுத்திய மக்களின் உணர்வு எப்படி இருக்கும் அந்த நீரில் குளித்தவர்கள் உணர்வு என்னவெல்லாம் எண்ணி வேதனைப்பட்டிருப்பார்கள் எப்படியெல்லாம் உள்ளம் நொந்து போயிருப்பார்கள் யாரிடம் போய் இதை சொல்ல முடியும் எங்கே போய் இதை முறையிட முடியும் அதன் பிறகுதான் செய்தி வெளிச்சத்திற்கு வருகிறது ஊடகங்களில் பேசுபடு பொருள் ஆகிறது இருபத்தி ஆறாம் தேதி வழக்கு பதிவாகி நமக்கு இருபத்தி எட்டு இருபத்தொம்பது இந்த காலகட்டத்தில் தான் முழுமையாக வந்து சேருகிறது உடனடியாக நான் அங்குள்ளவர்களை தொடர்பு கொண்டு என்ன நடந்தது என்று கேட்டறிந்து அடுத்த நொடியே புதுக்கோட்டை மாநகரத்தில் விடுதலை சிறுத்தைகளின் கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெறும் என்கிற அறிவிப்பை நான் செய்கிறேன் டிசம்பர் முப்பத்தோராம் தேதி ஆண்டின் கடைசி நாளும் போராடுகிற இயக்கம் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி போராடுகிற நாள் தான் நல்ல நாள் விடுதலை சிறுத்தைகளுக்கு நம்முடைய புதுக்கோட்டை ஆர்ப்பாட்டத்திற்கு பிறகு தமிழ்நாடு அரசு அங்கே ஒரு உயர் போலீஸ் அதிகாரியின் தலைமையில் டிஐஜி தலைமையில் என்று கருதுகிறேன் ஒரு புலன் விசாரணை குழு சிறப்பு புலனாய்வு விசாரணைக்கு ஆணையிட்டது அந்த குழுவினர் நியமிக்கப்பட்ட உடனேயே நான் சொன்னேன் நம்முடைய தோழர்களிடத்திலே இவர்கள் நேர்மையாக விசாரிக்க மாட்டார்கள் இந்த ஒடுக்கப்பட்ட மக்கள் மீதே பழிய போட முயற்சிப்பார்கள் என்று நியமனம் செய்த நாளன்றே அந்த குழுவே சொன்னேன் பல நாட்கள் பல வாரங்கள் உருண்டோடிய பிறகு வந்த தகவல் நான் சொன்னதை போலவே அவர்கள் ஒடுக்கப்பட்ட பாதிக்கப்பட்ட சமூகத்தை சார்ந்த இளைஞர்களை பிடித்து விசாரணை என்கிற பெயரால் அச்சுறுத்தினார்கள் விசாரிக்க கூடாது என்று நான் சொல்லவில்லை இவர்களை விசாரித்தால்தான் உண்மை தெரியும் என்ன நடந்தது என்பதை தெரிந்து கொள்ள முடியும் ஆனால் காவல்துறை அதிகாரிகள் வெளிப்படையாகவே நீங்களே அள்ளி கூட்டிவிட்டு சாதி சண்டையை மூட்டுகிறீர்களா என்று நேரடியாகவே விசாரணையில் காவல்துறை அதிகாரிகள் பேசியிருக்கிறார்கள் ஒரு சில இளைஞர்களை அச்சுறுத்தி இருக்கிறார்கள் உன் மீது வழக்கு போட்டு உள்ளே தூக்கி போட்டு விடுவோம் உண்மையை சொல்லும் 
பிரபாகரன் என்கிற ஒரு இளைஞன் அவன் வீசிக்காவோடு தொடர்புடைய இருக்கிறவர் என்பதை தெரிந்து அவன்தான் இதை செய்தான் என்று அவனிடத்திலேயே விசாரணை செய்த அதிகாரிகள் அடித்து சொல்லியிருக்கிறார்கள் நீ தான் இதை செய்த எங்களுக்கு தெரியும் என்று ஆதாரம் இருக்கிறது மேலே போய் பார்த்த முத்துகிருஷ்ணன் சுதர்சனன் ரெண்டு பேரும் அப்போது மக்களுக்கு காட்ட வேண்டும் என்பதற்காக சில நொடிகள் முப்பது செகண்ட் பத்து செகண்ட் என்கிற அளவிலே வீடியோ எடுத்திருக்கிறார்கள் அதை அங்கிருந்து வாட்ஸ்அப்பில் அனுப்பியிருக்கிறார்கள் சில நண்பர்களை அதை எடுத்து வைத்துக் கொண்டு இந்த சங் பரிவார் கும்பல் சனாதன கும்பல் பாஜகவை சார்ந்த பிற்போக்கு சக்திகள் தலித்துகளே அதை செய்தார்கள் இதோ வீடியோ ஆதாரம் என்று சமூக ஊடகங்களில் அவர்கள் எடுத்ததை மக்களுக்கு காட்ட வேண்டும் என்று எடுத்ததை இவர்கள்தான் போய் அள்ளி கொண்டு போய் வைத்திருக்கிறார்கள் அள்ளி கொட்டி கொண்டிருக்கிறார்கள் என்று திரிக்கிறார்கள் உண்மையை திரிக்கிறார்கள் பிழைப்புவாதிகளும் சிலர் இந்த சமூகத்தை சார்ந்த மூடர்கள் அற்பர்கள் அங்குள்ள மக்கள் மீது நாம் ஏதோ பழி சொன்னதை போல அங்குள்ள சமூகத்தினரின் மீது ஒட்டுமொத்தமாக நாம் பழி சொல்லவில்லை அந்த கிராமத்தில் மூன்று சமூகத்தினர் தான் வசிக்கிறார்கள் அகமுடையார் முத்தரையர் ஆதி திராவிடர் ஆதி திராவிடர் சமூகத்தை சார்ந்தவர்கள் இருபது இருபத்தைந்து குடும்பங்கள் தான் மொத்தமே அவ்வளவுதான் ஒரு சின்னஞ்சிறிய குடியிருப்பு முத்திரையர் சமூகத்தை சார்ந்த அனைவரும் சேர்ந்து முடிவெடுத்து இப்படி செய்தார்கள் என்று நாம் எங்கும் சொல்லவில்லை அல்லது அகமுடையார் சமூகத்தை சார்ந்தவர்கள் ஒட்டுமொத்தமாக கிராமமே முடிவு செய்து இப்படி செய்துவிட்டார்கள் என்று நாம் பழி சுமத்தவில்லை எந்த ஊரிலுமே இப்படி பிரச்சனைகளை செய்யக்கூடியவன் சாதிய வன்கொடுமைகளை செய்யக்கூடியவன் ரெண்டு பேர் மூன்று பேர் தான் இருப்பான் தேனியிலே வடுகப்பட்டி என்கிற கிராமத்தில் இரண்டு நாட்களாக பிரச்சனை பொது சாலை ஐம்பது அடி அகலம் உள்ள சாலை அதில்தான் எல்லோரும் நடந்தாக வேண்டும் வண்டி வாகனங்கள் போயாக வேண்டும் மாடுகள் கொண்டு போக வேண்டும் என்கிற அந்த பாதை அந்த வழியே ஆதி திராவிடர்கள் வண்டி மாடு காலை மாடு பொங்கலுக்காக பிடித்து வருகிறார்கள் நாலு பேர் மறி வழிமறித்து அந்த காலையை அடிக்கிறான் சாதி சொல்லி அடிக்கிறான் எங்க வழியே நீ என்றா எடுத்து போற மாட்டை பிடிச்சிட்டு போற நாலு பேர் தான் செய்யறான் அந்த ஊரே செய்யவில்லை அந்த கிராமத்தில் உள்ள மக்கள் உக்குளத்தோர் சமூகத்தை சார்ந்தவர்கள் அனைவரும் இதை செய்யவில்லை அனைவருக்கும் இதனை பொறுப்பில்லை நாலு பேர் செய்கிறான் பிறகு அதை சாதியாக மாற்றுகிறான் அப்படித்தான் இந்த கிராமத்திலும் எவனோ ரெண்டு பேர் அல்லது மூன்று பேர் வேண்டும் என்று திட்டமிட்டு ஒரு குழப்பத்தை பதற்றத்தை ஒரு மோதலை உண்டு பண்ண வேண்டும் என்கிற நோக்கத்தில் இதை செய்திருக்கிறான் இதைத்தான் நாங்களும் சொல்லுகிறோம் அப்படித்தான் செய்திருக்க முடியும் அப்படித்தான் அந்த ஆர்ப்பாட்டத்திலும் நான் பேசினேன் இப்போதும் அதைத்தான் நான் சொல்லுகிறேன் அங்கே வசிக்கக்கூடிய ஒட்டுமொத்த முத்தரையர் வகுப்பை சார்ந்த மக்களோ அல்லது அகமுடையார் சமூகத்தை சார்ந்த மக்களோ இப்படி ஒரு முடிவை சேர்ந்து எடுத்து இந்த மக்களுக்கு எதிரான நடவடிக்கையில் ஈடுபட்டார்கள் என்று எந்த இடத்திலும் நாம் குற்றம் சுமத்தவில்லை யாரோ ஒன்று ரெண்டு சாதி வெறியர்கள் மதவெறியர்கள் சனாதனிகளோடு அவர்களுக்கு தொடர்பு இருக்கலாம் சாதி வெறியர்களோடு அவர்களுக்கு தொடர்பு இருக்கலாம் அல்லது உள்ளூரில் ஒரு குழப்பத்தை ஏற்படுத்த வேண்டும் என்கிற அடிப்படையிலே உள்ளூர் முரண்பாடுகளை முன்வைத்து இதை செய்திருக்கலாம் காவல்துறை இந்த கோணத்தில் ஏன் விசாரிக்கவில்லை பிரச்சனை அதுதானே சிறப்பு புலனாய்வு குழு நியமிக்கப்பட்டு இரண்டு வாரங்கள் முடிந்த நிலையிலும் கூட இந்த ஒடுக்கப்பட்ட தலித் சமூகத்தை சார்ந்த இளைஞர்கள் மட்டுமே விசாரிக்கப்பட்டார்கள் வேறு எந்த தரப்பை சார்ந்தவர்களும் சந்தேகத்துக்குரியவர்கள் என்று சொல்லப்பட்ட யாரும் விசாரிக்கப்படவில்லை அதற்கு என்ன பொருள் உடனே திமுக அரசு தானே இதற்கு பொறுப்பு சட்டத்தை இயற்றக்கூடியவர்கள் சமூக நீதி சிந்தனையாளர்களாக இருக்கிறார்கள் சாதி ஒழிய வேண்டும் என்று விரும்புகிறார்கள் பெரியார் கருத்துக்களை உள்வாங்கி இருக்கிறார்கள் அம்பேத்கரை போற்றுகிறார்கள் அப்படியே எஸ்பி இருக்க வேண்டும் என்று எதிர்பார்க்க முடியாது அவர்களும் பெரியாரியவாதிகளாக இருப்பார்கள் என்று டிஎஸ்பியோ இன்ஸ்பெக்டரோ கான்ஸ்டபிளோ அப்படி இருப்பார்கள் என்று எதிர்பார்க்க முடியாது அவர்கள் எப்படி வளர்ந்து வந்தார்களோ அவர்கள் என்ன அரசியலை உள்வாங்கி இருக்கிறார்களோ அவர்கள் என்ன புத்தி மேலோங்கி இருக்கிறதோ அந்த புத்தியின் அடிப்படையில் தான் அதிகாரத்தில் இருந்தாலும் இயங்குகிறார்கள் ஒரு கட்சி ஆட்சிக்கு வருகிறது என்றால் ஆட்சியில் இருக்கிற போது ஒட்டுமொத்த அதிகாரிகள் நூறு சதவீதமும் அந்த ஆட்சியாளர்களுக்கு இணங்கி செயல்பட 
வாய்ப்பில்லை எஸ்பி சொல்வதை அப்படியே கேட்டு டிஎஸ்பி செய்வதில்லை டிஎஸ்பி சொல்வதை அப்படியே கேட்டு இன்ஸ்பெக்டர் செயல்படுவதில்லை இன்ஸ்பெக்டர் தான் ஸ்பாட் ஆபிசர் இன்வெஸ்டிகேஷன் அத்தாரிட்டி புலனாய்வு செய்யக்கூடிய அதிகாரம் பெற்றவர் டிஎஸ்பிக்கு அந்த அதிகாரம் கிடையாது எஸ்சிஎஸ்டி ஆக்ட் வழக்குகளில் மட்டும்தான் டிஎஸ்பி எஸ்பி எஸ்ஐ இன்ஸ்பெக்டர் லெவலில் விட்டா அவன் மோர் கம்யூனலாக இருப்பான் பெரிய அளவில் எக்ஸ்போஷர் இருக்காது அவனுக்கு ஓரியன்டேஷன் இருக்காது சட்டத்தை சமமாக பயன்படுத்தணுங்கிற ஒரு பொறுப்புணர்வு அவனுக்கு இருக்காது ஆனால் அதிகாரிகளுக்கு அந்த ட்ரைனிங் உண்டு மேலே வர வர அதனால் இன்ஸ்பெக்டர் லெவலில் இன்வெஸ்டிகேஷன் நடத்தினால் பயாஸ்டாக இருக்கும் ஒரு சார்பாக இருக்கும் என்பதால் வன்கொடுமை தடுப்பு சட்டத்தின் அடிப்படையிலேயே வன்கொடுமை தடுப்பு சட்டத்தின் கீழ் பதிவாகக்கூடிய வழக்குகளுக்கு புலனாய்வு அதிகார வரம்பு டிஎஸ்பிக்கு வழங்கப்படுகிறது இப்போ எஸ்பி எந்த சிந்தனை போக்கில் இருக்கிறாரோ அதே சிந்தனை போக்கில் டிஎஸ்பி இருப்பதில்லை இது எல்லா ஆட்சி காலத்திலும் தான் நான் சொல்லுகிறேன் காங்கிரஸ் ஆண்டாலும் அதுதான் பிஜேபி ஆண்டாலும் அதுதான் திமுக ஆண்டாலும் அதுதான் அதிமுக ஆண்டாலும் அதுதான் அதிகார வர்க்கம் சாதியவாதிகளாலும் மதவாதிகளாலும் நிறைந்திருக்கிறது என்பதை யாரும் மறுத்துவிட முடியாது இதுல இருந்து தான் போறான் என்ன ஒரு எக்ஸாம் எழுதி பாஸ் பண்ணிட்டு போறான் அதுக்குள்ள எப்படி அவன் சேஞ்ச் ஆக முடியும் அதுக்கு முன்னாடி இந்த சமூகத்தில் தானே இருக்கிறான் இந்த சாதிக்குள் தானே பிறந்திருக்கிறான் சாதியை புத்தியோடு தான் வளர்க்கப்படுகிறான் சாதி அரசியல் தானே அவனுக்கு ஊட்டப்படுகிறது அது மங்கி போக கூடாது என்பதற்குத்தானே சாதி சங்கங்கள் இயங்குகின்றன மதவெறி அமைப்புகள் இயங்குகின்றன அதை திரும்ப திரும்ப போதித்துக் கொண்டே இருக்கின்றன அதை உள்வாங்கியவன் ஆர்மிக்கு போனாலும் அந்த புத்தியோடு தான் இருப்பான் யார ஒருவன் பேசிக் கொண்டிருந்தான் ஏதோ இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் துப்பாக்கி தூக்கி பிடிச்சி எல்லையை பாதுகாத்துக் கொண்டிருப்பவனை போல நமக்கு புத்தி சொல்ல வந்து விட்டால் அவன் புத்தி மாறவில்லை சாதி புத்தி மாறவில்லை பல நேரங்களில் பாதிக்கப்பட்ட மக்கள் மீதே பொய் வழக்கு போடுவது கவுண்டர் கேஸ் தான் சொன்னார் தமிழினியன் எவ்வளவு பெரிய கேவலம் போலீஸுக்கு இது மாதிரியான ஒரு அணுகுமுறையை யார் கற்றுத் தந்தது என்று தெரியவில்லை ஆனால் துணிந்து காவல்துறை அப்படி ஒரு பழியை சுமத்துவதற்கு முயற்சித்தது யாரும் மறுக்க முடியாது ஆனால் காவல்துறை எப்படி திரிக்கிறாங்கன்னா கவர்னர் திரிக்கிற மாதிரி திரிக்கிறாங்க அவர் நான் அப்படி சொல்ல இப்படி சொல்ல இப்ப திரிக்கிறார் பாருங்க நல்ல கயிறு திரிக்கிற வேலை காவல்துறை என்ன சொல்றது எங்களை விசாரிக்கவே விடாம தடுக்கிறாங்க சில பேர் பிரஷர் கொடுக்குறாங்க பொலிட்டிக்கல் பிரஷர் நீ பதினஞ்சு நாளா ஒரே ஆள் பாதிக்கப்பட்ட விசாரிச்சுட்டு இருப்ப இவனை கேட்டா என்ன நடந்து கேட்கறது ரைட்டு கேட்கட்டும் ஆனா நீ தான் வந்து வளர்த்து அள்ளி கொட்டின அப்படின்னு அவன் மேல வந்து பழியை போடுவதற்கு அவனை அச்சுறுத்துவதற்கு எப்படி முயற்சித்து உங்களுக்கு எல்லாம் ஏதாவது நாங்கள் அரசாங்கத்தை சொல்லி பணம் வாங்கி கொடுத்துட்றோம் காம்பன்சேஷன் எவ்வளவு பலவீனமாக இந்த சமூகத்தை பார்க்கிறார்கள் காவல்துறையில் இருந்தாலும் உங்களுக்கு மனிதாபிமானம் வேண்டாமா உனக்கு கூச வேண்டாமா நெஞ்சு பதைக்க வேண்டாமா இந்த அநீதியை இழைத்தவர்கள் யாராக இருந்தாலும் அவர்கள் தண்டிக்கப்பட வேண்டும் என்கிற சட்ட பொறுப்புணர்வு வேண்டாமா அது ஒரு லீகல் டியூட்டி அல்லவா அவர்கள் மீதே பழி போட முயற்சித்தார்கள் அந்த தகவல் கிடைத்ததும் நான் உயர் போலீஸ் அதிகாரிகளை தொடர்பு கொண்டு சொன்னேன் இப்படி தகவல் வந்து கொண்டிருக்கிறது ஒருவேளை இது சமூக ஊடகங்களுக்கு போனால் அரசுக்கும் ஆட்சியாளர்களுக்கும் தான் கெட்ட பெயர் உருவாகும் தயவுறுதி உடனடியாக இதில் தலையிட வேண்டும் அதற்கு அடுத்த நாள் மாண்பு முதல்வரவர்களை நான் பொங்கல் வாழ்த்து சொல்வதற்காக சந்தித்த போதும் வேங்கவையல் பிரச்சினை குறித்து அவர் இடத்தில் பேசினேன் நாளை சட்டமன்றம் கூடுகிறது நான் அங்கே பேச இருக்கிறேன் என்று சொன்னார் அதை போல அடுத்த நாள் விடுதலை சிறுத்தைகளின் சட்டமன்ற உறுப்பினர் எஸ் எஸ் பாலாஜி அவர்களும் எழுதி கொடுத்த கவன ஈர்ப்பு தீர்மானம் எடுக்கப்பட்டு அனுமதிக்கப்பட்டு அங்கே உரையாடல் நடந்தது உரையாற்றினார்கள் முதல்வர் அவர்களும் விடையளித்தார் இப்படிப்பட்ட அநாகரிகத்தை அனுமதிக்க முடியாது இது கண்டனத்திற்குரியது இதை தொடர அனுமதிக்க மாட்டோம் இரும்பு கரம் கொண்டு ஒடுக்குவோம் என்று முதல்வர் அறிக்கை வெளியிட்டார் 
அது மட்டுமில்லாமல் அந்த விசாரணை குழு கலைக்கப்பட்டு சிபிசிஐடி விசாரணைக்கு ஆணையிடப்பட்டு இருக்கிறது அரசு காவல்துறை அதை அறிவித்திருக்கிறது ஆக இப்படி அதிகாரிகள் இதை மூடி மறைக்க பார்த்தார்கள் அந்த புலன் விசாரணை குழு மாற்றப்பட்டு சிபிசிஐடி விசாரணைக்கு ஆணையிடப்பட்டு இப்போ ரெண்டு வாரம் ஆச்சு என்னதான் இங்கே நடக்கிறது என்று தெரியவில்லை ஜெயலலிதா சாவில் இருக்கிற மர்மம் போல வேங்கவேல் பிரச்சனையிலும் இந்த மர்மம் நீடிக்கிறது ஜெயலலிதா அம்மையார் எப்படி இறந்தார் என்று இன்னும் கண்டறிய முடியவில்லை அவருக்கு என்ன நேர்ந்தது ஏன் திடீரென்று மருத்துவமனைக்கு அனுமதிக்கப்பட்டார் கொண்டு செல்லப்பட்டார் என்பது இன்னும் பெரிய மர்மமாக இருக்கிறது இது அரசுக்கு கெட்ட பெயரை உருவாக்கும் யாரை காப்பாற்றுவதற்கு இந்த மெத்தனம் மொத்தமே முன்னூறு குடும்பம் அங்கே ஒரு குழு ஒரு துருப்பு சொல்லப்பட்டிருக்கிறது என்ன என்றால் யார் மீது சந்தேகம் எங்களுக்கு இப்போது இருக்கிற ஊராட்சி மன்ற தலைவருடைய கணவர் பிரச்சனைக்குரியவராக இருக்கிறார் யார் அவர் அவர் பெயர் முத்தையா அவருடைய மனைவிதான் ஊராட்சி மன்ற தலைவர் ஆனால் பெண்களை தலைவராக்கிவிட்டு ஆண்கள் தான் தலைவர் என்று சொல்லிக்கொண்டு திரிகிறார்கள் தமிழ்நாடு முழுவதும் இதுக்கே பிடிச்சி உள்ள தூக்கி போடணும் இம்பர்சனேஷன் மாமன்ற உறுப்பினராக இருந்தாலும் சரி புருஷங்காரன் சொல்லக்கூடாது என் பொண்டாட்டி தான் மாமன்ற உறுப்பினர் சொல்லணும் கவுன்சிலர் சொல்லணும் நகராட்சி தலைவர் மேயர் நிறைய பேர் இப்போ மனைவியை வந்து சொல்றதே கிடையாது நான் தான் தலைவர் நான் தான் தலைவர் நான் தான் கவுன்சிலர் அந்த ஊரில் ஊராட்சி மன்ற தலைவரா முத்தையாவுடைய மனைவி அவங்க பேர் தெரியல இந்த முத்தையா என்பவர் ஏற்கனவே இருந்திருக்கிறார் இப்போ அவருடைய மனைவி தலைவராக இருக்கிறார் ஆனால் அவர் தான் வந்து எல்லா வேலையும் செய்கிறார் முடிவெடுக்கிறார் அவர் தான் தலைவர் அவர் தான் நாற்காலில் போய் உட்கார்றார் அதுவே குற்ற செயல் கைது செய்யப்பட வேண்டும் அவருக்கு என்ன பிரச்சனை என்றால் அந்த ஊரில் டேங்க் ஆப்ரேட்டர் ஏற்கனவே கிருஷ்ணன் ஒரு ஆள் இருக்கிறார் அது பொதுவான குடிநீர் தொட்டி இப்போ இந்த குடிநீர் தொட்டியை தனியாக ஆப்ரேட் பண்ணணும் இதுக்கு ஒரு ஆளை போடணும் ஒரு கோரிக்கை அது ஆதிதிராவிட மக்களிடமிருந்து எழுந்தது கிராம சபை கூட்டத்தில் பேசப்பட்டது வருவாய்த்துறை அதிகாரிகள் ஏற்றுக்கொண்டார்கள் அதன் அடிப்படையில் இவர்கள் பரிந்துரைத்த ஒரு ஆள் நியமிக்கப்படுகிறார் அவர் பெயர் காசி அவரும் முத்திரை வகுப்பு சார்ந்தவர் தான் கிருஷ்ணனும் முத்திரை வகுப்பு சார்ந்தவர் தான் இந்த காசியை போட்டதில் எனக்கு உடன்பாடு இல்லை அவரை நான் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டேன் என்று மறுதளிக்கிறார் ஊராட்சி மன்ற தலைவருடைய கணவர் எதிர்ப்பு தெரிவிக்கிறார் இது ஒரு சிக்கல் அவ்வளவுதான் அங்கே வேறு எந்த பெரிய அண்மை கால முரண்கள் மோதல்கள் சண்டை சச்சரவுகள் எதுவும் இல்லை இந்த தகவல் தெரிந்ததும் மாவட்ட ஆட்சியர் கவிதாராம் அவர்களும் மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் வந்திதா பாண்டே ரெண்டு பேரும் போயிருக்கிறாங்க ரெண்டு பேரும் பெண்மணிகள் இந்த புதுக்கோட்டைக்கு அப்படி ஒரு ராசி இருக்கு கலெக்டரும் பெண்ணா தான் போடுவாங்க எஸ்பியும் பெண்ணா தான் போடுவாங்க இந்த காலமாக அப்படி பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க ஸோ ஓகே ரெண்டு பேரும் போனாங்க அவங்க போன நேரத்தில் மக்கள் சொன்ன குறை இந்த கோயிலில் எங்களை கும்பிட விடுறதில்ல என்ன உங்கள் ஊரில் பிரச்சனைனா அவங்களுக்கு சொல்ல தெரியல இங்கே கோயில் இருக்கு சண்டையா சச்சரவா ஒன்றும் இல்லை வேற என்ன பிரச்சனை இங்கே கோயில் இருக்கு ஆனால் அந்த கோயில் எங்களை கும்பிட விட மாட்டாங்க அப்படியா உடனே திறந்து விடு திறந்து விட்டாங்க சாமி கும்பிட்டாங்க அந்த நேரம் பார்த்து அந்த பூசாரியுடைய மனைவி திடீர்னு சாமி ஆடி அப்போதான் சாமி அந்த அம்மாவுக்கு வருது எங்கிருந்து வந்ததுன்னு தெரியல பெரிய சாமி ஆட்டம் ஆடி அந்த அதிகாரிகளெல்லாம் அச்சுறுத்துற மாதிரி ஏதோ பேசியிருக்கிறாங்க கவிதா ராமு உடனே பிடிச்சி உள்ள தூக்கி போடுங்கட்டான் சாமியை பிடிச்சி உள்ள தூக்கி போடுங்கட்டான் அங்கிருந்து டீ ஷாப்பெல்லாம் போனாங்களா எதுக்கு போனாங்கன்னு தெரியல வெளியில் கொஞ்சம் தூரம் போனதும் ஒரு கடையில் ரெட்டை கோடம் இருந்தது அவனையும் தூக்கி உள்ள போடுது இந்த சாவியை கொடுக்காம ரொம்ப நேரம் இழுத்தடிச்சா மாருங்க அந்த அம்மாவுடைய கணவர் சாமி ஆடி இது அவனையும் தூக்கி உள்ள போடுங்கன்ட்டான் இது பரபரப்பாக பேசப்பட்டது ஆனால் குடிநீரில் மனித கழிவை கலந்த அந்த குற்ற செயல் திசை திருப்பப்பட்டு விட்டது எல்லாம் இதை பற்றியே பேச ஆரம்பிச்சிட்டான் உடனே அந்த அம்மா எங்கெங்கேயோ டான்ஸ் ஆனதெல்லாம் எடுத்து போட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க 
அவங்க வெறும் டிஸ்ட்ரிக் கலெக்டர் இல்லை அவங்க பெரிய டான்ஸர் அவங்கள பற்றி தோ தோண்ட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அவங்க வந்து பெரியாரிஸ்ட் அவங்க வந்து திராவிட அரசியலை உள்வாங்கியவர் திரவிடியன் மாடல் கலெக்டர் குடிநீரில் மனித கழிவை கலந்தது பேசப்படவில்லை அப்போதுதான் உடனே கவனத்தை ஈர்க்கக்கூடிய வகையில் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி ஆர்ப்பாட்டத்தை அறிவித்தது மறுபடியும் எங்கே அங்கே போகாது எங்கே வாங்க இந்த பிரச்சனையை பாருங்க விடுதலை சிறுத்தைகளின் ஆர்ப்பாட்டம் அனைவரையும் அந்த பக்கம் ஈர்த்தது இதுவரையில் முத்தையா விசாரிக்கப்படவில்லை ஊராட்சி மன்ற தலைவர் விசாரிக்கப்படவில்லை கிருஷ்ணன் விசாரிக்கப்படவில்லை காசி விசாரிக்கப்படவில்லை அந்த புலன் விசாரணை குழுவை சொல்லுகிறேன் இப்ப சிபிசிஐடி விசாரிச்சாங்களா என்னன்னு தெரியல ரெண்டு வாரம் ஆச்சு இந்த ஒரே ஒரு முரண்தான் இவங்க சப்போர்ட் பண்றாங்க யாரு ஆதி திராவிடர்கள் முழுக்க காசிக்கு சப்போர்ட் பண்றாங்க காசியும் முத்தரை வகுப்பை சார்ந்தவர் தான் அகமுடையாரின் ஒரு தரப்பு காசிக்கு சப்போர்ட் பண்றாங்க ஆதி திராவிடர்கள் சேர்ந்து அவங்க ஒரு குழுவா இருக்காங்க அவர்களுக்கு இடையில இந்த பிரச்சனை தான் ஓடிக்கொண்டிருக்கிறதே தவிர வேறு எந்த முரணும் அங்கே இல்லை கோவிலில் உழைய விடாமல் தடுப்பது என்பது நீண்ட காலமாக இருந்து வருகிற முரண் தேநீர் கடையில் இரட்டைக்கு உலை இருப்பது என்பது நீண்ட காலமாக இருந்து வருகிற சிக்கல் அண்மை காலமாக எந்த முட்டலும் மோதலும் இல்லை இந்த பிரச்சனை மட்டும்தான் சாதி முரண் என்பது பேசிக் ஃபேக்டர் அது அடிப்படை சிக்கல் அது எல்லா கிராமங்களிலும் இருக்கிறது எல்லா மாவட்டங்களிலும் இருக்கிறது இந்தியா முழுவதும் இருக்கிறது உடனே ஏற்படுகிற ஒரு முரண் அதனால் ஒரு சண்டை அதனால் ஒரு பகை அது வெடிக்கும் அதுக்கு பேர் இம்மீடியட் ஃபேக்டர் பிரைமரி ஃபேக்டர் அது ஆங்கிலத்தில் சொல்லுவாங்க ஒரு பிரச்சனைக்கு ரெண்டு ஃபேக்டர் முக்கியமாக இருக்கும் ஒன்று பேசிக் ஃபேக்டர் இன்னொன்று பிரைமரி ஃபேக்டர் ஏற்கனவே ஆண் பெண் முரண் இருக்கிறது புருஷ முன்னாட்டி சண்டையில் பேச்சுவார்த்தையில் தகராறில் யாராவது ஒருத்தர் முன்னே பேசுவாங்க ஒருத்தர் ஏறத்தாழ பேசுவாங்க அது சண்டே ஆயிடும் உடனே பொம்பளைக்கு இவ்வளவு திமரான அடிப்பான் புருஷம் பேச்ச கேட்டு நீ ஒழுங்கி ஒழுங்கா அடங்கி தான் போகணும் புருஷம் பேச்ச கேட்டு அடங்கி போங்கிறது பேசிக் ஃபேக்டர் வாய் துடுக்கா பேசினாங்கிறது உடனடி பிரைமரி ஃபேக்டர் புருஷம் முன்னால வாய வந்து வாயா எவ்வளவு வாயாடுறப்ப ஓங்கி அடிக்கிறது அந்த பேசுறது அது பிரைமரி ஃபேக்டர் சாதிய முரண்கிறது அவன் வேற குடித்தருள் இருக்கான் இவன் வேற சேரி தெருவில் இருக்கிறான் இது சாதிய முரண் அவனுக்கு வேறு குடிநீர் தொட்டி இவனுக்கு வேற குடிநீர் தொட்டி இது சாதிய முரண் அவன் கோயிலில் இவன் போக முடியாது இது சாதிய முரண் தேநீர் கடைகள் ரெண்டு குவலை இருக்கு சாதிய முரண் ஒருத்தன் போய் எனக்கு மட்டும் என் தனி குவலையில் கொடுக்குற அப்படின்னு கேட்டா அதுதான் பிரைமரி ஃபேக்டர் கேட்கறான் தட்டி கேட்கறான் ஏன்டா எல்லாருக்கும் கொடுக்குற டபுள் எல்லாம் எனக்கும் கொடு அப்படின்னு கேட்டவுடனே அவன் சண்டை போடுவான் அடிதடி ஆயிரும் அப்போ ஒன்னு இவன் தான் வந்து இவ்வளவு காலம் இந்த ஊர்ல யாரு எதிர்ப்பு தெரிவிச்சல எல்லாம் ஆத்தா பிள்ளையா தான் நாங்க இருக்கிறோம் அண்ணன் தம்பியா தான் இருக்கிறோம் அவன் அவன் வந்து அமைதியா உட்காந்து குடிச்சிட்டு போயிடுவான் இந்த ஒரு பையன் தான் எதோ வீசிக்கேன்னு சொல்லிட்டு திரியான் இவன் தான் வந்து ஏன்டா இந்த டீ டீ தமிழர் கொடுத்தன்னு கேட்டான் இவன் தான் சண்டைக்கே காரணம் தான் இவ்வளவு நாளா ரெண்டு கோவலையா இருந்தது சண்டைக்கு காரணம் இல்ல ஏன்டா ரெண்டு கோவலை வச்சுக்கணும் கேட்டது சண்டைக்கு காரணம் தான் அதுதான் பிரைமரி ஃபேக்டர் அப்ப அந்த ஊருக்குள்ள வேங்கை வயல்ல ரெண்டு பேரும் மோதி கொள்வதற்கு அல்லது இந்த குடிநீர் தொட்டியில் மலத்தை கொட்டுவதற்கு உடனடி காரணம் எதுவும் இல்லை இப்போ உடனடி காரணமாக நமக்கு தெரிவது அந்த டேங்க் ஆப்ரேட்டர் குடிநீர் தொட்டியை இயக்குகிற பணியாளரை நியமனம் செய்வதில் ஊராட்சி மன்ற தலைவருக்கும் மற்றவர்களுக்கும் இடையிலே உள்ள அந்த முரண் தான் பிரைமரி ஃபேக்டர் அதை சொல்கிறோம் அப்போ போலீஸ் என்ன செய்யணும் நீ உண்மையான ஜெனியூன் இன்வெஸ்டிகேஷன் அத்தாரிட்டி என்றால் நீ நேர்மையா உடனே முதல்ல அவனை தானே போய் பிடிச்சிட்டு வரணும் என்னையா நடந்துச்சு நீ ஊராட்சி மன்ற தலைவர் இங்கே டேங்க் ஆப்ரேட்டர் தானா இல்லையா அவனுக்கு இது தெரியுமா தெரியாதா உனக்கு எப்போ இது தெரியும் இந்த ஊரில் மக்களுக்கு பாதுகாப்பிக்கப்பட்ட குடிநீரை வழங்க வேண்டிய பொறுப்பு உனக்கு தானே முதல்ல அவன் மேலே கேச போட்டு தூக்கி உள்ளே போட்டுருவோம் அப்புறம் நீ விசாரணை பண்ணணும் அதுதான் முறையான விசாரணையாக இருக்க முடியும் அவர்களை யாரையுமே நீ சீண்ட மாட்டாய் விசாரிக்க மாட்டாய் காயப்படுத்த மாட்டாய் என்றால் என்ன பொருள் கொலை நடந்தாலும் அதுதான் பண்ணுறான் போலீஸ் கொலை நடந்த உடனே ஒன் செவன்டி ஃபோர் சிஆர்பிஎஸ் தான் போடுவான் ரொம்ப புரூட்டலா வெட்டி கொல்லப்பட்டதுதான் அப்படின்னு சொன்னாதான் தெரிஞ்சாதான் 
மர்டர்னு போடுவான் திருநாட்டூர் உடம்புல காயமில்லாம ஒரு செத்து போயிட்டான் அப்படின்னா அதை திருநாட் செவன் இது ஒன் செவன்டி ஃபோர் சிஆர்பிசி தான் போடுவான் ஒன் செவன்டி ஃபோர் சிஆர்பிசி குற்றவியல் நடைமுறை சட்டம் நூற்றி எழுபத்தி நாலாவது பிரிவு ஃபவுண்ட் டெட் ஒரு டெட் பாடி கிடந்தது நாங்கள் எடுத்து வழக்கு போட்டு விசாரிக்கிறோம் எப்படி செத்தான்னு தெரியாது அப்படிங்கிறதா ஒன் செவன்டி ஃபோர் பிணமாக கண்டெடுக்கப்பட்டது அப்படின்னு ஃபவுண்ட் டெட் போலீஸ்க்கு அது ஒரு வசதி அப்புறம் அதை வந்து எதுவும் துப்பு கிடைக்கல ஆதாரம் இல்லை கேஸை வந்து ரெஃபர் பண்ணிட்டு போயிடும் நாம் இன்னார் தான் காரணம் இதுதான் மோட்டிவ் இதுதான் பிரச்சனை சொன்னா கூட ஏனோ அவர்களுக்கு எதிரான வழக்கை போடுவதில் போலீஸுக்கு எல்லாருக்கும் கை கூசுது பேனா எடுக்க மாட்டேங்கிறான் எஃப்ஐஆர் போட மாட்டேங்கிறான் நாமக்கல்ல நடந்த கொடுமை தாங்க முடியாத கொடுமை நினைத்து கூட பார்க்க முடியவில்லை சாதாரணமா யாரும் இதுக்கு படிக்க தேவையில்லை பார்த்தாலே சொல்லுவாங்க இது கொடை ஆனா அங்க இருக்கிற எஸ்பி பிடிமாதம் செய்கிறார் இது தற்கொலை தான் ஒன் செவன்டி ஃபோர் தான் இன்னும் மாத்தலை ஒரு போராட்டத்தை நடத்திட்டு வந்து இன்னும் மாத்தலை டெவலப்மெண்ட் இல்லை அதில் கிட்டத்தட்ட எட்டு அடிக்கு உயரத்தில் அவன் ஒரு மின்கம்பத்தில் கட்டப்பட்டிருக்கிறான் அவன் கால்கள் கட்டப்பட்டிருக்கு அவருடைய இடுப்பு கட்டப்பட்டிருக்கு அந்த கயிறு ஒரு முனை இன்னொரு மரத்தில் இருக்கு இன்னொரு முனை இன்னொரு கம்பத்தில் இருக்கு கழுத்தில் தூக்கு தூங்குது மேலே ஏதோ ஒரு கிளையில் தூக்கு அப்படியே செத்துருக்கிறான் இதை ஒன் செவன்டி ஃபோர் சிஆர்பிசி போடுறான் ஏன்னா உடம்புல காயம் இல்லையா இரவு காவலராக அவன் பணியாற்றிக் கொண்டிருக்கிற போது அங்கு தகாத செயல்கள் நடந்திருக்கின்றன அதை அவன் பார்த்திருக்கிறான் ஐ விட்னஸ் இதுதான் குழு பாதிக்கப்பட்ட குடும்பத்திலிருந்து சொல்லப்படுகிற குழு அவனுக்கு கடன் தொல்லை இல்லை தற்கொலை பண்ணிக்கொள்ளக்கூடிய எந்த சிக்கலும் கிடையாது குடும்ப சிக்கல் இல்லை தனிப்பட்ட பகை எதுவும் கிடையாது சாதிய பிரச்சனையும் இல்லை ஆனால் இரவு நேரங்களில் அங்கே சிலர் வந்து போய் கொண்டிருந்திருக்கிறார்கள் எதற்காக வந்தார்கள் ஏன் போகிறார்கள் தெரியவில்லை இவன் ஐ விட்னஸ் பார்த்துருக்கிறான் பக்கத்தில் இருக்கிற சிசிடிவியை எடுத்தால் தெரிஞ்சிடும் ஆனால் அந்த அந்த வழக்கை ஒன் செவன்டி ஃபோர் சிஆர்பிசியிலேயே போலீஸ் வைத்திருக்கிறது முதலமைச்சர் சொன்னார் அதை நீ கன்வெர்ட் பண்ணாத திருநாட்டுக்கு போடாத ஒன் செவன்டி ஃபோர்லேயே வச்சிருந்து ரெஃபர் பண்ணிடலாம் சொன்னார் இதுதான் பியூரோக்ராட்டுக்கும் லெஜிஸ்லேட்டர்ஸ்க்கும் உள்ள டிஃபரன்ஸ் டிஸ்டன்ஸ் இடைவெளி போலீஸ் அவனுடைய அதிகாரத்தை பயன்படுத்த பார்க்கிற ஒரு போக்கு மோரூர்ல அதுதானே பொது இடத்துல எல்லாரும் கொடியேற்ற இடத்துல யாரும் எதிர்ப்பு தெரிவிக்கல நாம் கொடியேற்றனே எஸ்பிஏ நேரா வந்து பிடிங்கிட்டு போறாரு சிஎம்மா கூப்பிட்டு சொன்னாரு அதை பிடிங்க இருக்கு அமைச்சர்களா கூப்பிட்டு சொன்னார்கள் அல்லது திமுக மாவட்ட செயலாளர்களா கூப்பிட்டு சொன்னார் என்கிட்ட நீ வந்து பர்மிஷன் வாங்கிட்டு தான் செய்யணும் இந்த இடம் உங்கள் தெரு அங்கே இருக்குது பொது இடம் பொது இடம்னா எங்களுக்கும் சேர்ந்தது தானே எனக்கும் சேர்ந்தது தான் யா பொது இடம் என்ன பார்வை இது அதுக்கு பேர் பொது இடம் உன் இடம் உனக்கு என் இடம் எனக்கு பொது இடம் நமக்கு ஊருக்குள்ளே எனக்கு வீடு இருக்குது உனக்கு வீடு இருக்குது மந்தைன்னு இருக்கிற இடம் பொது இடம் அந்த பொது இடத்துல நீ மட்டும்தான் இருப்பேன்னா நான் இருக்கக்கூடாதுன்னா அது எப்படி எல்லா கட்சி கொடியும் பறக்கலாம் சி விசிக்க கொடி பறக்கக்கூடாதுன்னா அது எப்படி எப்படி எப்படியெல்லாம் ஜெலசி பொறாமை வருது பாருங்க காழ்ப்புணர்ச்சி வருது பாருங்க சுப்பிரமணியபுரத்தில் அறுபது அடி இருபத்தஞ்சு அடியாக இருந்த கொடிக்கம்பத்தை அறுபது அடி மாற்றினாங்களாம் அறுபது அடி மாற்றுறது தப்புங்கிறான் அந்த கொடிக்கம்பத்தை எடுங்கிறான் கொடிக்கம்பம் ஏற்கனவே இருந்தது இதெல்லாம் காவல்துறையே தனிப்பட்ட முறையிலே எடுக்கிற முடிவு வருவாய்த்துறை அதிகாரிகள் எடுக்கிற முடிவு எந்த ஊர் கள்ளிப்பட்டி ஈரோடு மாவட்டத்தில் கள்ளிப்பட்டி காவல்துறை தான் காவல்துறையை கண்டித்து பேசியதற்காக போய் போலீஸ் ஸ்டேஷனில் போய் பேசியிருக்கார் நம்ம ஆரடி பாஸ்கர் அவர் வந்து அரசியல் வழக்கு தான் வேற எதுவும் தனிப்பட்ட வழக்கெல்லாம் கிடையாது அங்கே போனார் இங்கே போனார் பஞ்சாயத்து போனார் அப்படிலாம் எந்த வழக்கம் கிடையாது எல்லாம் போராட்ட வழக்குகள் தான் ஒருத்த மேலே இவர் புகார் கொடுக்குறாரு அவன் எஸ்சி எஸ்டி போட முடியாங்கிறான் எஸ்ஐயோ இன்ஸ்பெக்டரோ தலித் சமூகத்தை சார்ந்த அவனை அவரை போய் இவன் பார்க்குறான் பேசும்போது சொல்கிறான் சாதி சொல்லி இழிவாக பேசினா தான் அந்த செக்ஷன் வரும்லாம் ஒன்றும் கிடையாது ஒரு விக்டிம் தலித் அப்படின்னு தெரிஞ்சாலே அதற்கு காரணமானவன் மீது எஸ்சி எஸ்டி ஆக்ட் போடணும் அதுதான் சட்டம் சொல்லுது இப்போ ஒரு இந்த இடத்துல இது ஒரு குடிசை போட்டிருக்காங்க இந்த குடிசை யாருதுன்னு தெரியல ஆனால் ஆக்கிரமிப்பு 
அதை நான் இடிக்கிறேன் ஒரு ரெவன்யூ இன்ஸ்பெக்டர் அல்லது ஆர்டிஓ வந்து இடிக்கிறார் இடித்த பிறகு தெரியுது அது ஒரு வீடு அதுக்கு முன்னாடி அவருக்கு தெரியாது அதுக்கு பின்னாடி தெரிந்தால் கூட அது அட்ராசிட்டியில் வரும் அது அட்ராசிட்டியில் வரும் ஒரு தினம் பார்த்து திட்டம் சாதியை சொல்லி அவன் என்ன சாதி எனக்கு தெரியாது அவன் வேற சாதியாக கூட இருக்கலாம் ஆனால் நீ சாதியை சொல்லி இன்டென்ஷனோட பேசுறேன்னா வழக்கு போடணும் இது சட்டத்தில் இடம் இருக்கு ஆனால் காவல்துறை அதிகாரிகள் ரொம்ப ஹைலி பயாஸ்ட் நூறு சதவீதம் தலித்துகளுக்கு எதிரான உளவியலை கொண்டவர்கள் அதிகாரத்தில் இருக்கிறார்கள் ஆன்டி தலித் சைக் ரொம்ப இயல்பாக இருக்காங்க ஒரு பான் நேச்சராக இருக்கு ஏசியா தள்ளு என்ன மிஞ்சி மிஞ்சி போனால் திரும்ப அவ்வளோ ஒரு கூட்டம் போட்டு கற்றுவாங்க முடியா மற்றவெல்லாம் பிழைப்புவாதியாக இருக்கான்ல அவங்களோட சேர்ந்துக்கிட்டு அவங்க தப்பு பண்ணியிருக்க மாட்டாங்கன்னு சொல்கிறவங்களாம் இருக்கிறான் தமிழ்நாட்டு உள்ள அம்பேத்கரையே இந்துத்துவ தலைவர்னு சொல்கிறவங்களாம் இருக்கிறான் ஆக அதிகாரிகள் இப்படிப்பட்ட உளவியலை கொண்டிருக்கிறார்கள் அவன் போய் கேட்குறான் நீ வந்து எஸ்சி எஸ்டி ஆக்ட் போடு இல்லை போட முடியாது நீ ஒரு எஸ்சி தானே அவன் சொல்கிறார் நீ ஒரு எஸ்சி தானே உனக்கு தெரியாத அந்த சட்டத்தில் என்ன இருக்குன்னு அப்படின்னு சொல்கிறான் இதை வீடியோவை எடுத்து ஒருத்தன் மீடியாக்காரன் அதை வைரலாக்குறான் உடனே அவங்களுக்கு வந்து போலீஸ் ஸ்டேஷன்லேயே வந்து பிரச்சனை பண்ணிட்டாங்க போலீஸ் ஸ்டேஷனில் எவ்வளோ பேர் உங்களை வந்து உதச்சிருக்கிறான் அடிச்சிருக்கிறான் சட்டை பிடிச்சி இழுத்துருக்கிறான் ஓங்கி அரைஞ்சிருக்கிறான் பல்ல உடச்சிருக்கிறான் சாதி வெறியர்கள் மத வெறியர்கள் எவ்வளவு நடந்திருக்கு அங்கெல்லாம் உங்கள் வீர தீரத்தை காட்டியிருக்கீங்களா அதை நான் நியாயப்படுத்தல தப்பு பாஸ்கருக்கு அன்னைக்கே நான் ஃபோன் பண்ணி சத்தம் போட்டேன் நான் அதிகாரிகள்ட்ட எப்படி நடக்கணும் நடந்துக்கணும் நம்ம அரசியல் பேசுறது வேற அதிகாரிகளுக்குரிய மரியாதை கொடுப்பது என்பது வேற தொலைபேசியில் பேசினாலும் நேரில் பேசினாலும் அந்த ப்ரொட்டோக்கால் மெயின்டைன் பண்ணணும் அந்த ஆஃபீஸ் அந்த அஃபிஷியல் அதுக்குரிய மரியாதையை தர நாம் பழகணும் அதுதான் மெச்சூரிட்டி அதுதான் முதிர்ச்சியான போக்கு அதுதான் நல்ல பண்பு நீண்ட பயணத்திற்கு அதுதான் ஏதுவாக இருக்கும் அந்த நபர் சரியான நபர் இல்லை என்றாலும் அவருடைய பொறுப்பு அந்த பொறுப்புக்குரிய மரியாதையை தர வேண்டிய கடமை நமக்கு இருக்கிறது ஆனால் நாம் வந்து எடுத்தங்க தண்ணு தண்டு உண்டா மற்றவங்க மாதிரி நடந்துக்க கூடாது மற்றவர்கள் எப்படி நடந்தாலும் அதை சகித்துக் கொள்ள இங்கே சகிப்பு தன்மை வளர்ந்திருக்கிறது நீ வீதியிலே முழக்கமிட்டு போனால் கூட அதை சகித்துக் கொள்ள முடியாது அதுதான் இந்த சமூகத்தின் உளவியலாக இருக்கிறது பேரணியில் மற்றவர்கள் கடைகளை அடித்து நொறுக்குவார்கள் ஒரு வழக்கு கூட போட மாட்டார்கள் ஆனால் நீங்கள் காவல்துறையோடு சண்டை போட்டாலேயே பேருந்துகளை அடித்து நொறுக்கியதாக பிபிடி ஆக்ட் போட்டு விடுவார்கள் பப்ளிக் ப்ராப்பர்டி டேமேஜஸ் ஆக்ட் பிபிடிஎல் அந்த வழக்கு போடுவோம் வெளியே வர முடியாத வழக்கு த்ரீ நாட் செவன் போடுவாங்க பஸ்ஸில் கல் விட்டு எரிஞ்சாங்க உள்ள இருந்தவங்களுக்கு உயிருக்கு ஆபத்தான நிலை அதனால் த்ரீ நாட் செவன் கொலை முயற்சியே போடுவோம் ஒன்றும் நீ மாட்டினா என்னென்ன வழக்கு இருக்கு அவ்வளவும் போடுவோம் தூக்கி இது போலீஸுக்கான ஒரு கேரக்டராக இருக்கிறது இது ஒரு பான் நேச்சராக இருக்கிறது பிறவி குணமாக இருக்கிறது இது முப்பது நாற்பது ஆண்டுகளாக களத்தில் சந்தித்த அனுபவங்களில் இருந்து சொல்லுகிறேன் யார் மீதும் காழ்ப்பின் அடிப்படையில் சொல்லவில்லை யாரையும் மனதில் வைத்து சொல்லவில்லை அந்த உணர்வு அடிப்படையில் தான் இன்றைக்கு நாம் இந்த நிர்வாகத்தில் இருக்கிற வேங்கவையில் பிரச்சனை இருக்கிற மெத்தனத்திற்கு காரணமாக நிர்வாகத்தில் நீடிக்கிற சிக்கலை அம்பலப்படுத்துவதற்காகத்தான் சுட்டி காட்டுவதற்காகத்தான் தமிழ்நாடு முழுவதும் இந்த ஆர்ப்பாட்டத்தை இன்றைக்கு விடுதலை சிறுத்தைகள் நடத்துகிறோம் சிபிசிஐடி நியமிக்கப்பட்டு இன்றைக்கு ரெண்டு வார காலம் ஆகியும் யாரையும் அவர்கள் கைது செய்யவில்லை என்றால் யாருக்கு இதனால் களங்கம் நான் கேட்கிறேன் இந்த அரசுக்கு எதிரான விளைவை இது உருவாக்கும் தனிப்பட்ட முறையிலே திருமாவளவன் உருவாக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை சொல்லி செய்யக்கூடிய அளவுக்கு இன்றைக்கு சமூகம் இல்லை எல்லோரும் இன்றைக்கு சமூக ஊடகங்களின் வாயிலாக அரசியல் விழிப்புணர்வு பெற்றவர்களாக இருக்கிறார்கள் எல்லாவற்றையும் விமர்சிக்கக்கூடிய வலிமை பெற்றவர்களாக இருக்கிறார்கள் ஒவ்வொரு நொடியும் என்னென்ன நடந்து கொண்டிருக்கிறது யார் யார் என்னென்ன கருத்தில் செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறார்கள் என்பதை உணர்ந்து கொள்ளக்கூடிய ஒரு விரிவான தளம் இன்றைக்கு சமூக ஊடக தளம் உருவாகி இருக்கிறது சொல்லிக் கொடுத்து செய்யக்கூடிய அளவில் யாரும் கிடையாது அதிகாரிகள் இதில் மெத்தனம் காட்டினால் காலம் தாழ்த்தினால் வழக்கை திசை திருப்பினால் அரசுக்கு எதிரான 
ஒரு உளவியல் இங்கே உருவாகும் அரசுக்கு களங்கத்தை ஏற்படுத்தும் இது அதிகாரிகள் இதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இதை தலித் பிரச்சனையாக ஏன் பார்க்க வேண்டும் இது மனித பிரச்சனை இல்லையா இதை ஏன் ஒரு குறிப்பிட்ட சாதி பிரச்சனையாக பார்க்க வேண்டும் மனிதாபிமான அடிப்படையில் இதை அணுக வேண்டாமா சட்ட அடிப்படையில் இதில் நடவடிக்கை வேண்டாமா இனி யாரும் இப்படி செய்ய தயங்க வேண்டும் என்கிற அடிப்படையில் இதை அணுக வேண்டாமா ஊரை கொளுத்தினாலும் கைது செய்வதில்லை சூறையாடினாலும் கைது செய்வதில்லை கொலை செய்தாலும் கைது செய்ய தயக்கம் குடிநீரில் இப்படி மனித கழிவை கலந்தாலும் இவ்வளவு தயக்கவிய இந்த முன்னூறு குடும்பத்தை நாளே நாளில் விசாரிச்சு அத்தனை பேரையும் தனித்தனியாக கூட விசாரிச்சிருக்கலாம் மொத்தம் ஒரு ஐநூறு பேர் ஆயிரம் பேர் தான் இருப்பாங்க மக்கள் தனித்தனியாக கூட விசாரித்து முடித்திருக்கலாம் மால் புரிந்து கொள்ளவே முடியும் இப்போ சில பேர் நாங்கள் சிபிஐ விசாரணைக்கு போகிறோம் புகத்தானே செய்வார்கள் உயர் நீதிமன்றத்தை நாடுகிறோம் எத்தனையோ பல வழக்குகளை உயர் நீதிமன்றம் சுவமோட்டோவாக அவங்களா எடுத்து வழக்கு நடத்துகிறாங்க இந்த பிரச்சனை ஏன் நீதி அரசர்கள் அமைதி காக்கிறார்கள் என்று எனக்கு தெரியவில்லை தேசிய ஆணையம் இதுவரை அங்கே போகவில்லை மாநில ஆணையம் இதுவரை அங்கே போகவில்லை போகக்கூடாது என்று அரசியல் தரப்பில் இருந்து அழுத்தம் வந்ததா என்ன போக வேண்டும் என்று ஆணையிடுவதற்கு ஆட்சியாளர்களுக்கு அதிகாரம் இருக்கிறதா என்ன கிடையாது அது அவர்களே அட்டானமஸா இயங்கக்கூடிய ஒரு அமைப்பு நேஷனல் ஷெடியூல் காஸ்ட் கமிஷன் நேஷனல் ஷெடியூல் ட்ரைப்ஸ் கமிஷன் நேஷனல் விமன் கமிஷன் நேஷனல் ஹியூமன் ரைட்ஸ் கமிஷன் அதெல்லாம் ஸ்டேட்ல இருக்கு ஸ்டேட் ஹியூமன் ரைட்ஸ் ஸ்டேட் விமன் ஸ்டேட் எஸ்சி எஸ்டி தேசிய ஆணையம் இருக்கு மாநில ஆணையம் இருக்கு அண்ட்ரட் பர்சன்ட் அட்டானமஸ் பாடி நூறு விழுக்காடு தனித்து இயங்கக்கூடிய அதிகாரம் பெற்ற அமைப்பு அவர்கள் ஒரு இடத்திற்கு போனால் நீ ஏன் போனாய் என்று கேட்கிற அதிகாரம் அமைச்சருக்கும் இல்லை முதல்வருக்கும் இல்லை யாருக்கும் இல்லை நீ ஏன் விசிட் பண்ண வேங்கவியலுக்கு அப்படின்னு கேட்க முடியாது மனிதாபிமான அடிப்படையில் அவர்கள் இந்த இடத்திற்கு போயிருந்திருக்க வேண்டும் சமூக நீதி கண்காணிப்பு குழு போயிருக்கு சம்பந்தமே இல்லை தொடர்பே இல்லை இதெல்லாம் பொது வெளியில் விமர்சனமாக இன்றைக்கு கிடக்கிற போது இதை சுட்டிக்காட்ட வேண்டிய பொறுப்பும் நீதி கோர வேண்டிய பொறுப்பும் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சிக்கு உள்ளது என்பதை உணர்த்தக்கூடிய வகையில் தான் இந்த மாபெரும் ஆர்ப்பாட்டத்தை இன்றைக்கு நாடு முழுவதும் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி நடத்தி கொண்டிருக்கிறது அது பெரிய அதிர்ச்சி என்னவென்றால் விசிகா மற்றும் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி அவங்க ஒரு ஆர்ப்பாட்டம் பண்ணியிருக்கிறாங்க தோழர்களே நாம் மனித நேயத்தை காப்பதற்கான போராளிகள் சமூக நீதியை வென்றெடுப்பதற்கான போராளிகள் இதில் சமரசத்திற்கு இடமே இல்லை பின்வாங்குவதற்கு இடமே இல்லை அப்படி ஒரு அரசியல் விடுதலை சிறுத்தைகளுக்கு தேவையில்லை பதினோராம் தேதி நடத்ததாக இருந்த ஆர்ப்பாட்டத்தை நாம் பத்தொன்பதாம் தேதி தள்ளி வைத்ததை சிலர் விமர்சிக்கிறார்கள் ஏதாவது ஒரு பாயிண்ட் கிடைக்கதா நினைச்சிட்டு இருக்கிறான் திருமாவளவன் விமர்சிக்க என்னை விமர்சிப்பதன் மூலம் உனக்கு விளம்பரம் கிடைத்தால் சரி வாழ்க ஆனால் எங்கள் மீது நீங்கள் எந்த களங்கத்தையும் ஏற்படுத்த முடியாது மக்கள் என் மீது கொண்டிருக்கிற நம்பிக்கையை இந்த சக்திகளால் ஒருபோதும் சிதைக்க முடியாது அன்னைக்கே ரெண்டாவது நாளே போறான் நம்ம முப்பத்தோராம் தேதி அன்னைக்கு எவனாவது நீங்க அதுக்கு ஆதரவு தெரிவித்ததுண்டா அதை மறைக்கிறான் பதினோராம் தேதி தள்ளி வச்சுன்னா பதிமூணாம் தேதி ஒரு போராட்டத்தை நாங்கள் நடத்த வேண்டிய தேவை வந்தது அம்பேத்கர் பெயரையே உச்சரிக்க முடியாது என்று சொல்லுகிற ஒரு நபர் தமிழ்நாட்டில் கவர்னராக நீடிக்க தகுதி உண்டா அந்த கேள்வியை எழுப்புவதற்கு விடுதலை சிறுத்தைகளுக்கு பொறுப்பு இருக்கிறதா இல்லையா அரசு தயாரித்துக் கொடுக்கிற உரை முன்கூட்டியே வரைவு உரையை பார்த்து அதற்கு இசைவழித்த பிறகு அச்சிடப்பட்ட உரை 
அதை அப்படியே படிக்க வேண்டும் என்பதுதானே மரபு நீக்கவோ இணைக்கவோ அதிகாரம் இல்லையே ஆளுநருக்கு சட்டசபையிலே வந்து அந்த அச்சிடப்பட்ட உரையை ரிட்டன் ஸ்பீச் அச்சிடப்பட்ட உரையை படிக்கிற ஆளுநர் பெரியார் பெயரை உச்சரிக்க மாட்டாராம் அம்பேத்கர் பெயரை உச்சரிக்க மாட்டாராம் பெருந்தலைவர் காமராஜர் பெயரை உச்சரிக்க அவருக்கு நான் கூசுகிறது அண்ணா கலைஞர் பெயரை உச்சரிக்க அவருக்கு தயக்கம் வருகிறது என்றால் இதையெல்லாம் வேடிக்கை பார்த்துவிட்டு கடந்து போவதற்கு நாங்கள் என்ன பிழைப்புவாதிகளா சூடு சுரணையற்றவர்களா இவர்கள் செய்கிற இந்த குழப்ப அரசியலை வேடிக்கை பார்த்து கொண்டு முடங்கி கிடக்க நாங்கள் என்ன வெறும் சதை பிண்டங்களா ஆளுநரை கண்டிக்க வேண்டிய பொறுப்பு யாருக்கு இருக்கிறது இல்லையோ விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சிக்கு இருக்கிறது என்பதை உணர்த்த வேண்டிய தேவை இருந்தது பதினோராம் தேதியும் ஆர்ப்பாட்டம் பதிமூணாம் தேதியும் ஆர்ப்பாட்டம் நடத்த இயலாது என்கிற நிலையில் பொங்கலும் கொண்டாட வேண்டிய நெருக்கடி இருக்கிற சூழலில் தான் ஏற்கனவே புதுக்கோட்டை பிரச்சனைக்கு ஒரு கண்டன ஆர்ப்பாட்டத்தை மிகப்பெரிய அளவிலே அழுத்தமான அளவிலே வலிமையான அளவிலே புதுக்கோட்டையிலேயே நடத்தி காட்டிய இயக்கம் காலம் தாழ்ந்து அறிவிக்கவில்லை அறிவித்த முதல் போராட்டத்தையே தள்ளி வைக்கவில்லை ஏற்கனவே ஒரு போராட்டம் நாங்கள் நடத்தியிருக்கிறோம் இடையிலே ஆளுநருக்கு நாங்கள் பதில் சொல்ல வேண்டிய தேவை இருக்கிறது கண்டிக்க வேண்டிய தேவை இருக்கிறது இந்தியா முழுவதும் ஆங்கில சேனல்களிலும் ஆங்கில தொலைக்காட்சிகளிலும் அன்றைக்கு ஆளுநருக்கு எதிரான விடுதலை சிறுத்தைகளின் போராட்டம் ஒளிபரப்பப்பட்டது உலகமே அன்றைக்கு பார்த்து எங்களுக்கு தனிப்பட்ட முறையிலே ஆளுநர் மீது எந்த காழ்ப்பும் கிடையாது மேதகு ஆளுநர் என்று நாங்கள் மதிக்கிறோம் அந்த பொறுப்பை ஆனால் அந்த இடத்தில் அமர்ந்திருக்கிற ஆர் என் ரவி என்கிற ஆர் எஸ் எஸ் ரவி அவருடைய அரசியல் ஆபத்தானது என்பதை சுட்டி காட்டுகிறோம் தமிழகமும் தமிழ்நாடும் ஒன்றுதான் ரெண்டும் ஒன்றுதான் இது ஏதோ ரெண்டும் வெவ்வேறு சொல் என்பதைப் போலவும் நாம் எல்லாம் தமிழ்நாடு என்று சொல்லுகிறவர்களுக்கெல்லாம் தமிழகம் பிடிக்காது என்பதைப் போலவும் ஒரு தோற்றத்தை உருவாக்குவது எவ்வளவு பெரிய அயோக்கியத்தனமான ஒரு முயற்சி இது அம்மா என்றாலும் தாய் என்றாலும் ஒன்றுதான் ஆனால் என்ன நேரமும் தாயே தாயே கூட அம்மா அம்மான்னு தான் கூப்பிடுவோம் அம்மா அம்மா என்று அழைப்பது என்பது வழக்கத்தில் உள்ள சொல் அதுதான் நடைமுறையில் இருக்கிறது ஆகவே தமிழ்நாடு தமிழ்நாடு என்பது நடைமுறையில் இருக்கிறது அது சட்டப்பூர்வமாக்கப்பட்டிருக்கிறது சட்டமன்றத்திலே தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது நாடாளுமன்றத்தின் இரு அவைகளிலும் விவாதிக்கப்பட்டு அங்கீகரிக்கப்பட்டது சட்டப்பூர்வமாக சொல்லப்படுகிற பெயரை தரை நீ அழைக்க வேண்டும் அதே மாதிரி மாற்றி தமிழ்நாடு சரியா இல்லை தமிழகம் தான் சரியா இருக்கு புதுசாக பேர் சுட்டுறதுக்கு இது புதுசாக பேர் மாற்றுகிற சமாச்சாரம் இல்லை திராவிட அரசியலை எதிர்த்து பேசுகிற சூழ்ச்சி சூது அது திராவிட அரசியல்னா திமுகவுக்கும் திகாவுக்கும் உரிய அரசியல் புரிந்து கொள்ளக்கூடாது திராவிட அரசியல் என்பது ஆரியத்திற்கு எதிரான அரசியல் பார்ப்பனியத்திற்கு எதிரான அரசியல் சனாதனத்திற்கு எதிரான அரசியல் சமூக நீதிக்கான அரசியல் சமத்துவத்திற்கான அரசியல் பெண் விடுதலைக்கான அரசியல் அந்த புரிதல் இருந்தால் தான் நாம் எடுக்கிற நிலைப்பாட்டை புரிந்து கொள்ள முடியும் அந்த புரிதல் இல்லாதவன் திராவிடன் வந்தாலே அது திமுகவுக்கு நினைச்சுக்கிறான் இல்லைன்னா திகாவுக்குன்னு நினைச்சுக்கிறான் அம்பேத்கர்னு வந்தாலே அது வந்து எஸ்சிக்குன்னு நினைச்சுக்கிற மாதிரி அதெல்லாம் அறியாமை அது அம்பேத்கர் மனித குலத்துக்கே பொதுவானவர் விளிம்பிநிலை மக்களுக்கானவர் சிறுபான்மை சமூகத்திற்கானவர் உழைக்கிற மக்களுக்கானவர் அவர் ஒரு மீட்பர் அடிமையில் உழலும் மக்களை மீட்பதற்காக வந்த மீட்பர் ஆனால் இவன் புத்தி சாதியாக தான் பார்க்குது அம்பேத்கர்னா அவர் எஸ்சி அதுக்கு வச்சிடலாம் அந்த மாதிரி தான் திராவிடம்னா அது திமுகவுக்கு இவனே முடிவு பண்ணிக்கிறான் திமுக எதிர்ப்பை திமுக எதிர்கொள்ளும் நீ திமுக விமர்சனம் பண்ணால் திமுக அதுக்கு பதில் சொல்லும் பதிலடி கொடுக்கும் சிவாஜி கிருஷ்ணமூர்த்தி இறங்கி அடிக்கிறார் கவர்னருக்கு யார் யூடியூப்பில் பார்க்கல போடுறது அவங்க திராவிட முன்னேற்ற கழகத்திற்கு எதிரான எதிர்ப்பு அரசியலை நீ பேசினால் அதற்கு அவர்கள் விடை சொல்வார்கள் திமுகவுக்கு நாம் போய் வக்காலத்து வாங்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை அந்த அளவுக்கு அவர்கள் பலவீனமானவர்களும் இல்லை திராவிடர் கழகத்திற்காகவும் நாம் வக்காலத்து வாங்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை அந்த அளவுக்கு அவர்கள் பலவீனமானவர்கள் இல்லை திராவிட அரசியல் என்பது விடுதலை சிறுத்தைகளும் உள்வாங்கி இருக்கிற சமூக நீதி அரசியல் 
எமது பாட்டன் பண்டிதர் அயோத்திதாசர் இந்த சொல்லை அரசியல் உலகில் புழக்கத்திற்கு அறிமுகப்படுத்தியவர் அவர் தான் என் திராவிட மகாஜன சபை பெரியாருக்கு பல பத்தாண்டுகளுக்கு முன்பே இந்த அரசியலை புழக்கத்திற்கு கொண்டு வந்தவர் ஆரியத்திற்கு எதிரான அரசியல் அதுதான் இவர் ஆரிய பாதுகாவலர் ஆர் என் ரவி ஆரிய ரவி இவர் அதனால் அவர் புத்தி அப்படி வேலை செய்கிறது தமிழ்நாடு எல்லாம் சொல்லக்கூடாது பெரியார் பெயரை சொல்ல மாட்டேன் பெரியார் பெயரையும் அம்பேத்கர் பெயரை உச்சரிக்காதவர்களை எப்படி தமிழ்நாட்டில் இருக்க அனுமதிக்க முடியும் இந்த பதவியில் அதனால் பதிமூணாம் தேதி ஆர்ப்பாட்டம் தமிழ்நாட்டிலேயே ஆர் என் ரவி என்கிற ஆர் எஸ் எஸ் ரவியை வெளியேற சொல்லி ஆர்ப்பாட்டம் நடத்திய முதல் இயக்கம் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி இந்த பிரச்சனைக்கு பிறகு அதுக்கு முன்னாடி சிபிஐ ஒரு போராட்டம் நடத்தியிருக்கு அப்ப பதினோராம் தேதியை தள்ளி வச்ச உடனே வேங்கவியல் பிரச்சனையை வந்து திருமாவளவன் கைவிட்டார் இவர்களெல்லாம் நமக்கு அரசியல் சொல்லிக் கொடுத்து வந்திருக்கிறார்கள் ஆலோசனை சொல்ல வந்திருக்கிறார் இல்லபடியே இத்தகைய விமர்சனங்களை பார்க்கிற போது நகைப்புக்குரியதாக இருக்கிறது நீங்களும் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காக நம்ம தோழர்களை சில பேர் அறவே கடுகள் இருக்கிறாங்க உடனே அதுக்குள்ள போய் ஆமா இது தலைவருக்கு யார் சொல்றது நிறைய பேர் இருக்காங்க போல நீங்க சிரிக்கிறத பார்த்தா சொன்னது சொன்னபடி பத்தொன்பதாம் தேதி தமிழ்நாடு முழுவதும் இன்றைக்கு இந்த குரல் ஓங்கி ஒழித்துக் கொண்டிருக்கிறது வேங்கை வயல் பேரிழிவை கண்டிக்கிற இந்த ஆர்ப்பாட்டம் இன்றைக்கு தமிழ்நாடு முழுவதும் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது முப்பத்தி எட்டு மாவட்டங்களிலும் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலும் பத்துக்கும் மேற்பட்டவர்கள் உரையாற்றிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் இங்கேதான் மூணு பேரோட முடிச்சுக்கிட்டோம் எனவே நம்முடைய குரல் என்பது சமூக நீதிக்கான குரல் சமத்துவத்திற்கான குரல் புரட்சியாளர் அம்பேத்கரின் குரல் தந்தை பெரியாரின் குரல் இது ஒடுக்கப்பட்ட மக்களுக்கான உரிமை மீட்புக்கான போர்க்குரல் தமிழக அரசே வேங்கவயல் கிராமத்தில் இருக்கிற மனித கழிவை கலந்த அந்த நீர் தொட்டியை இடித்து தள்ள வேண்டும் அங்கே புதிய தொட்டியை கட்டக்கூடாது பொதுவான குடிநீர் தொட்டியில் இருந்தே ஆதி திராவிட மக்களுக்கும் வழக்கம் போல குடிநீரை வழங்குவதற்கு ஆவணை செய்ய வேண்டும் மனித கழிவை அந்த குடிநீரில் கலந்த குற்றவாளிகள் யாராக இருந்தாலும் அந்த இழி பிறவிகளை உடனே கைது செய்ய வேண்டும் இரட்டை குவடைமுறை வேங்கை வய கிராமத்தில் மட்டுமல்ல தமிழகத்தின் பல கிராமங்களில் இன்னும் நடைமுறையில் இருக்கிறது அதை கண்டறிவதற்கு தனி குழு ஒன்றை அல்லது ஆணையம் ஒன்றை நியமித்து அதை கண்டறிந்து அப்புறப்படுத்துவதற்கான உரிய நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள வேண்டும் இரட்டை குவளை முறையை முற்றாக ஒழிக்க வேண்டும் இரட்டை சுடுகாடு தேவையில்லை அவர்களுக்கு பொதுமையானம் தேவை என்று உயர் நீதிமன்றம் ஐந்து முறை தீர்ப்பளித்திருக்கிறது அந்த தீர்ப்பை நடைமுறைப்படுத்தக்கூடிய வகையிலே தனி சுடுகாடு அல்லது இரட்டை சுடுகாடு என்கிற நிலையை முற்றாக மாற்றி பொதுமையானம் அமைப்பதற்கு முன்வர வேண்டும் இவற்றையெல்லாம் முறையாக நடைமுறைப்படுத்துவதற்கு வன்கொடுமை தடுப்பு சட்டத்தை முறையாக நடைமுறைப்படுத்த வேண்டும் இந்த கோரிக்கைகளை தமிழக அரசின் பார்வைக்கு வைத்து நன்றி கூறி முடிக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்